আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা বাজেটের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানব বাজেটের প্রকারভেদ আয় ও ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেটকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাহলে এটিকে ভাগ করা হয়েছে কিসের ভিত্তিতে আয় ব্যয়ের প্রকৃতি অনুসারে আয় ব্যয়ের প্রকৃতি অনুসারে বাজেটকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটি হচ্ছে চলতি চলতি বাজেট আর একটি হচ্ছে মূলধন বাজেট এই চলতি বাজেটকে বলা হয়ে থাকে কারেন্ট বাজেট আর মূলধনকে বলা হয়ে থাকে ক্যাপিটাল বাজেট বন্ধুরা এই যে চলতি বাজেট এবং মূলধন বাজেট এই বাজেটের সংজ্ঞায়ন সম্পর্কে সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আজকের ভিডিওতে জানার চেষ্টা করব বন্ধুরা চলতি বাজেট বলতে সাধারণত চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় যে বাজেটে তাকে বলা হয়ে থাকে চলতি বাজেট অর্থাৎ যে বাজেটে সরকারের চলতি আয় অর্থাৎ কারেন্ট ইনকাম চলতি ব্যয় অর্থাৎ কারেন্ট এক্সপেন্ডিচার হিসেব এক্সপেন্ডিচারের হিসেব দেখানো হয়ে থাকে তাকে বলা হয়ে থাকে কারেন্ট বাজেট বা চলতি বাজেট এই যে চলতি বাজেট এই চলতি বাজেটের যে আয় এটি সংগ্রহিত হয়ে থাকে এখানে যে আয় দেখতে পাচ্ছি আমরা এই আয়টি সংগ্রহিত সংগ্রহিত হয়ে থাকে কর রাজস্ব কর রাজস্ব এবং কর বহির্ভূত কর বহির্ভূত রাজস্ব হতে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছিলাম যে কর রাজস্ব কর রাজস্বের আন্ডারে কোন কোন খাতগুলো রয়েছে বা কোন কোন উৎসগুলো রয়েছে অপরদিকে আমরা আরও দেখেছিলাম কর বহির্ভূত রাজস্বের যে খাতগুলো রয়েছে সেই খাতগুলো কোনগুলো তোমাদের সুবিধার্থে আমি আবারও বলে দিচ্ছি যে কর কর যে রাজস্ব কর রাজস্ব যে খাতগুলো রয়েছে সেগুলো সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে আয় কর মূল্য সংযোজন কর অর্থাৎ আয় কর বা ইনকাম ট্যাক্স আয় কর কর্পোরেট ট্যাক্স বা প্রাতিষ্ঠানিক যে কর বা শুল্ক যেগুলো রয়েছে তারপর আছে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর সম্পত্তির উপরে যে কর আরোপ করা হয় সেটি বা ল্যান্ড ট্যাক্স যেটাকে বলা হয়ে থাকে এগুলো হচ্ছে সাধারণত কর রাজস্ব অপরদিকে কর বহির্ভূত রাজস্ব কোনগুলো কর বহির্ভূত রাজস্ব হচ্ছে যেমন আমরা দেখেছিলাম যে ঋণের সুদ অর্থাৎ ঋণ নিলে ঋণের এগেনস্টে যে সুদ দেওয়া হয় সুদ এটি হচ্ছে কর বহির্ভূত রাজস্ব তারপরেও দেখেছিলাম আমরা মুনাফা সরকার বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক অবাণিজ্যিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো থেকে যে ধরনের মুনাফা পেয়ে থাকে সেগুলো যেমন হচ্ছে পার চিড়িয়াখানা এগুলো মুনাফা ও লভ্যাংশ এগুলোকে সাধারণত বল এগুলো হচ্ছে সাধারণত কর বহির্ভূত রাজস্ব অর্থাৎ যে বাজেটে এই কর রাজস্ব বা চলতি কর রাজস্ব অর্থাৎ কর বহির্ভূত রাজস্ব চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসেব দেখানো হয়ে থাকে তাকে বলা হয় চলতি বা কারেন্ট বাজেট এবার আমরা জানার চেষ্টা করব ক্যাপিটাল বাজেট বা মূলধন বাজেট সম্পর্কে সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে মূলধন বাজেট বলা হয়ে থাকে তাহলে এটা থেকে আমরা কি বুঝলাম যে সরকারের মূলধন আয় সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয়ে থাকে আগে আমরা চলতি বাজেটে দেখেছিলাম যে এখানে সরকারের চলতি আয় এবং চলতি ব্যয় দেখানো হয়ে থাকে তাহলে এই বাজেটে সাধারণত যে বিষয়টাকে ফোকাস করা হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে দেশের ও জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা তাহলে মূলধন বাজেটের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য কি দেশের ও জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন করানোর জন্য যে ধরনের বাজেট নেওয়া হয় সেগুলোকে বলা হয় সেই বাজেটকে বলা হয় মূলধন বাজেট অপরদিকে চলতি বাজেট কি চলতি বাজেট হচ্ছে চলতি আয় ও চলতি ব্যয় অর্থাৎ আমার এখন যে কারেন্ট যে এক্সপেন্ডিচার রয়েছে এই কারেন্ট এক্সপেন্ডিচারকে মিটিগেট করার জন্য আমার যে আয় দরকার সে আয় নিয়ে আমি অংলি কনসার্ন অর্থাৎ সেই সরকার ব্যবস্থা বা গভর্নমেন্ট শুধুমাত্র সেই ব্যয়গুলোকে কীভাবে নির কোন আয় থেকে নির্বাহ করবে সেটি নিয়ে শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট কনসার্ন এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট সামাজিক উন্নয়ন দেশের যে উন্নয়ন সেটিকে গভর্নমেন্ট দেখান দেখায় না বাজেটে সে কারণে এটিকে বলা হচ্ছে চলতি বাজেট অপরদিকে মূলধন বাজেটে এই বিষয়গুলোকে কনসিডার করা হয় এই বিষয়গুলোকে এই বিষয়গুলোকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয়ে থাকে সেজন্য এই ধরনের বাজেট বা ক্যাপিটাল বাজেট সাধারণত জনগণের এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য নেওয়া হয়ে থাকে অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস হলো এই ক্ষেত্রে আমরা মূলধন বাজেট মূলধন বাজেটের যে আয়ের উৎস সেক্ষেত্রে আমরা রাজস্ব উদ্বৃত্ত 
তারপরে বেসরকারি সঞ্চয় থেকে ঋণ বা অতিরিক্ত কর ধার্য করা এই ধরনের সোর্স যেগুলো রয়েছে উৎস যেগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে गवर्नमेंट সাধারণত ফাইন্যান্সিং করে থাকে অপরদিকে गवर्नमेंट এই ফাইন্যান্সিং এর অর্থগুলো কোন কোন খাতে ব্যয় করে থাকে সে ব্যয় খাতগুলো সাধারণত হতে পারে যে কৃষি শিল্প তারপরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এই যে খাতগুলো রয়েছে মহিলা পরিবহন যোগাযোগ এই খাতগুলোতে সরকার ব্যয় করে থাকে এবং এই বাজেটের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন কারণ যে সরকার তার অধিকাংশ ব্যয় কৃষি শিল্প বিদ্যুৎ জ্বালানি মহিলা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক তারপরে পরিবহন যোগাযোগ এই খাতগুলোতে ব্যয় করে সেগুলো সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে ওই সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ব্যয় করছে আশা করি তোমরা এই ভিডিও থেকে চলতি বাজেট চলতি বাজেটের খাতসমূহ এবং এই চলতি বাজেটের উদ্দেশ্য অপরদিকে মূলধন বাজেট কাকে বলে কোন কোন খাত থেকে মূলধন বাজেটের আয় এবং ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে এবং এই বাজেটের উদ্দেশ্য কি তোমরা এই সম্পর্কে क्लियर परिष्कार धारणा पे परवर्ती भिडियोते बजेटर प्रकारभेद सम्पर्क जानब जीटी हे आयर भारसम्य भित धन्यवाद सबाई के